Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un de mes reportages en Bosnie-Herzégovine. J'ai essayé d'aller voir les troupes russes à Vichégrad, en Bosnie-Herzégovine. Et j'y suis allé. Et nous sommes donc en 1993. Tout le monde parle des troupes étrangères qui combattent en Bosnie-Herzégovine. Alors, il y a des musulmans qui viennent du monde entier et qui sont des fondamentalistes, qui sont des extrémistes musulmans. Il y a également euh, des troupes, enfin, des volontaires serbes, des volontaires de nationalité serbe qui viennent en Bosnie. J'en ai rencontré d'ailleurs certains. Le sniper est là, à 20 mètres. C'est là qu'on a perdu deux hommes et qu'on a eu du mal à récupérer. Euh, je suis de Belgrade. Vous êtes euh, d'un commando euh, Je suis volontaire serbe. Mais vous êtes euh, venu à Vokotcha. Pourquoi faire euh, Je viens aider mes frères de Bosnie. Okay, you, you go now just slowly and down. Okay. Like this. Very, very close here. Okay. Okay, you go. Go, go. Et puis, on me parle des Russes. Alors là, c'est quand même très très intéressant. J'en parle à mon contact à Paris qui me dit « Ah oh non, non, ça c'est pas possible, on peut rien faire, etc. » Je ne pourrai jamais rien faire pour toi. Un contact à Belgrade me dit « Écoute, pas de problème, je t'héberge. » Génial. En fait... Bon, j'ai passé la frontière, mais je suis un peu, je suis un peu en clan D. On ne sait pas que je suis journaliste. Ma bêta est arrivée, mais personne ne l'a vue. Je ne vais pas me déclarer au ministère de l'Information. Absolument rien. Alors, un contact m'a été donné. Ce contact est un trafiquant d'armes. Un trafiquant d'armes qui apparemment fournit les volontaires russes 
en arbre. La personne qui me reçoit à Belgrade me dit « je vais l'appeler ». Et rendez-vous est donné. Rendez-vous à son bureau. Et je vois un gars qui, qui est en train de, de parler au téléphone en anglais de livraison d'armes aux Bosniaques. Alors là, je suis sidéré. Les Serbes les fournissaient des armes aux Bosniaques. Ah. Alors là, vraiment, sidéré. Je lui dis que je voudrais tout simplement aller voir le front à Luchégrad. Là, il me regarde. Est-ce qu'il me croit J'en suis pas vraiment sûr. Il me dit, bon, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, rendez-vous ce soir dans un bistrot. On en parlera beaucoup mieux. Bon. Et il me dit, ensuite, on ira dans une boîte de nuit. Très bien. Rendez-vous dans ce restaurant où des artistes ont peint des horreurs au mur. Les horreurs de la guerre, d'ailleurs. Mais des horreurs. Des cadavres, des, des atrocités. On n'a vraiment pas envie de manger. Hein. Quand on lève les yeux, euh, bon, euh, merci. Et donc, euh, mon trafiquant est, juste, euh, est, est en face de moi. Il est complètement bourré. Il est complètement sous, mais complètement sous. Il boit de la Schlibowitz, mais tout le temps. Et me demande de, de, faire, la, de, de faire la même chose, d'ailleurs. Chose que je fais, sans problème. Un, deux, trois, une dizaine de verres de Schlibo, ça commence à tourner un peu. Mais là, en face de moi, d'un seul coup, se rue sur un de ses gardes du corps. Il arrache un pistolet et va vers moi. Le braque me fait ouvrir la bouche, enfonce le canon et me dit en anglais « T'es un bosniaque !» Que dire Que dire Moi, j'ai la trouille. J'ai vraiment peur. Cette fois-ci, je me dis, bon, ben, c'est fini. Tu as vu pas mal de choses, mais là, tu vas y passer. Ce mec est complètement bourré. Il en a rien à foutre de te descendre. Rien. Il peut te descendre tout de suite. Et là, une rage... D'un seul coup, j'ai vraiment, ouais, d'un seul coup, je lui dis d'aller se faire voir. Et là, il éclate de rire, retire d'un seul coup son pistolet, me casse les deux dents de devant, et me dit, t'es un technique, un vrai technique. Mon Dieu. Et puis il me dit là, écoute, demain je te passerai un coup de fil. Très bien. Rendez-vous est pris. Bon, moi je me dis, bon, allez, ça va. Je vais rentrer chez moi. C'est terminé. J'en ai ras-le-bol de ce monde de fou. J'en ai complètement assez. Je rentre chez moi. Je ne veux plus les voir. Le lendemain matin, coup de fil. Il me dit, ok, ok d'accord, tu pars à Vichégrad avec quelques-uns de mes hommes. J'ai gagné. Incroyable. Il me faut un, code, un traducteur. L'homme chez qui je loge me dit, d'accord, moi je pars avec toi. C'est bon. Alors, entre-temps, j'ai loué un espace Renault. Et donc, nous partons vers la frontière entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Alors, la traversée de la frontière se passe très bien. Alors moi, je suis, je suis étonné de voir autant de maisons complètement brûlées 
sur notre route. C'est incroyable, quoi. Ben, je saurai euh, plus tard que ce sont des, des maisons qui appartenaient à des musulmans qui ont été brûlées. Arrivé à Vichégrad, ce n'est pas une guerre active. C'est une guerre de position. On se tire de temps à autre dessus. Mais très rarement, on économise les munitions. Il n'y a pas grand-chose. Et je vais voir les volontaires russes. Ils sont une cinquantaine à Vichegram. Ils viennent tous d'Afghanistan. Ce sont tous des militaires qui ont combattu en Afghanistan. Pourquoi viennent-ils Ils me disent que c'est uniquement pour aider leurs frères serbes. Alors, au bout de deux jours, moi, je n'ai pas fait énormément de plans. Il y a une cantine où il y a, il y a des Russes qui vont boire un coup, etc. etc. Il y a, mais il n'y a, a pas grand-chose à faire, en fait. Ce n'est pas, pas quelque chose d'extraordinaire. Les interviews sont très rares. On se méfie quand même beaucoup de moi. On me dit qu'il y, qu y a quelques blessés, quelques Russes ont été blessés. Alors je demande à aller à l'hôpital de Vichégrad. On me dit, oui, pas de problème, allons-y. Et là, je commence à faire des interviews, parce que là, ces, ces volontaires qui sont blessés racontent beaucoup plus, beaucoup plus de choses. Je ressors de l'hôpital content en me disant que je commence à avoir un reportage. Tous les combattants russes maintenant veulent voir les images. Et moi je dis, c'est pas possible. Si je visionne, si je vous fais visionner les cassettes bêta à travers ma caméra, ça va les abîmer. Donc pas question. Donc trouvez-moi autre chose. Un lecteur, un lecteur bêta. Le commandant russe me dit, mais si, si on veut voir les, les cassettes, on n'est qu'à aller à la télévision de Bichégrad. Moi, je dis, mais il y a une télévision Ouais. Et finalement, en y repensant, c'était une erreur. Personne ne devait savoir que j'étais à Bichégrad, si ce n'est les combattants, le trafiquant et moi. Donc, problème. J'arrive à la télévision, on me dit non. Désolé, il n'y a pas de lecteur bêta, on enregistre en VHS. Bon. Mais il y a un journaliste qui s'intéresse à moi, qui me dit, mais alors, euh, qu'est-ce que vous faites là Je fais un reportage pour une maison de production qui est la mienne, à Paris. Retour au camp avec les Russes. Malheureusement, le lendemain matin, la police vient me chercher. Et on commence à m'interroger. Qu'est-ce que vous faites là Comment êtes-vous arrivé à Vichégrad Moi, je ne comprends rien et demande à mon traducteur de ne pas parler. Au bout d'un petit jour d'interrogatoire qui n'a servi à rien, Hop, en tôle. Bon, nous, on est habitués à la prison. Ça fait presque partie de notre boulot. Moi, je ne sais combien de fois je suis allé en prison. Pas un problème. En fait, quatre jours plus tard, on nous relâche. C'est bon. Heureusement, les serbes me rendent ma caméra. Mais les cassettes sont confisquées. Ça aurait été un scoop extraordinaire de ramener ces cassettes en France. C'est raté. Mais c'est une bonne histoire, moi, je trouve. J'ai été le seul journaliste occidental à aller voir des volontaires russes. Voilà, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous
et à la semaine prochaine. Salut